హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ యాంకర్ సరిత ఈరోజు మాతో పాటు సీనియర్ డైరెక్టర్ గీత కృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడతాం నమస్తే సార్ సో ఒక పెద్ద ఈవెంట్ పెట్టి చిరంజీవి గారిని గెస్ట్ గారు తీసుకొచ్చారు ఆయనతో పాటు రీసెంట్గా బాగా ఫేమ్ అయిన కుమార్ ఆంటీని తీసుకురావడం కానీ లేదా కొంతమంది యూట్యూబ్ స్టార్స్ ఈ నేత్ర ఫార్మ్స్ ఉందో ఆ అమ్మాయిని తీసుకురావడం కానీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఒక చెట్లు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇదంతా గురించి చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మీ మాట మీ వరకు చూసుకోకపోవచ్చు రోల్స్ బాగా ఫేమస్ అయ్యారు ఆవిడ అంటే లైక్ కోహినూర్ దగ్గర ఫుడ్ స్టాల్స్ పెట్టుకునే ఆవిడ ఉన్నారు <laughs> పెట్టినప్పుడు చిరంజీవి గారు గెస్ట్ వచ్చారు సో వీళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది సో దీని గురించి మీరేమంటారు నేను ఇందులో ఇంకో సబ్జెక్ట్ కూడా కలిసి చెప్తాను దిల్ రాజు తర్వాత ఇది ఫ్యామిలీ స్టార్ కాబట్టి జర్నలిస్ట్లు అందరూ ఫ్యామిలీతో రమ్మన్నాడు అయ్యాడగా మీరు నేను సినిమా ఉండి కదా అయ్యాడగాలు కానీ ఆడు ఎవడ రాయలసీమలో ఆడు ఏలు పెట్టాడు అయినా ఎందుకు మనకి వేస్ట్ ఫీల్ పొలిటిషియన్స్ సినిమాయే ఎంటర్టైనింగ్ కదా So we will discuss about uh, uh, Charanjeevi, Megastar, Padma Vibhoshan. He looked very nice also in the black dress. What are you doing? Yes. What are you doing? So, I have to tell you that I have to tell you. So, I have to tell you that I have to tell you that I have to tell you. That's what 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 I have to tell you. చిరంజీవి యొక్క ఆవేదన ఈ సందర్భంగా చెప్పాలి అని చెప్పేసి అతను స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి కదా జనరల్గానే సో అతను క్రాంతి కుమార్ గురించి చెప్పాడు కదా న్యాయం కావాలి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ క్రాంతి కుమార్ దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేశారు అని ఒక దాని గురించి చెప్పాడు అదే చెప్పాలి ఇక్కడ మిగతా విజయ్ అంతా నేను కాగా వచ్చిన అతను కూడా బచ్చా కింద లేక ఇలాగంటుంటే ఫ్యాన్స్ బాధపడతారు నాకు మీరు బచ్చా కదా ఏంటి బడా అంతే బడా ఏమి అయ్యా సోటేమి అయ్యేలాగా మీరు అన్న బడా నాకు నువ్వు బచ్చా నాకు అంతేనా ఈ కెమెరామెన్ బచ్చా బచ్చాను బచ్చా అని బచ్చా అంటే ఏంటి పిల్లోడు అంతే అదే చెడ్డే ఉంది అది నాకు చేతే నేను బచ్చా అన్న అని ఎవడ పెట్టేది ఉందా తిట్టాడు నన్ను ఓరే నీకంటే నాకు ఎక్కువ స్టూపిడ్ ఫుల్ అని చెప్పాను నాకు చేతే నేను పుట్టింది నా సినిమాలో వాళ్ళమ్మ షీజ్ ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ దెన్ ఐ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఫిలిం విత్ నాగార్జున సంకేత సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నాలుగు గంటల కడుపులో ఉండేవాడు నాకు బచ్చ కాదు తెటి బడామి ఇయ్యాడు వస్తే మళ్ళీ ఆ కామెంట్ చేసి వాళ్ళు తన్ను తన్ను పట్టింది అదైందా సో ఇక్కడ చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రాంతి కుమార్ అని ఒక ఏరగంట ప్రొడ్యూసర్ బా చదువుకున్నాడు అతను మంచి మంచి నావల్స్ అయితే చదివాడు వెళ్ళడం వదిలేసింది నాకు తెలుసు నేను సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నాగార్జున తోటి అతను కూడా సినిమా చేస్తున్నాడు అతను తోటి అరణ్యకాండ్ అని అప్పుడు చిరంజీవి తోటి బిగినింగ్ స్టేజ్ అనమాట చిరంజీవి అప్పుడప్పుడే హీరో అవుతున్న టైంలో ఓ మంచి పవర్ఫుల్ సినిమా తీశాడు కోదండ రావరెడ్డి డైరెక్షన్లో న్యాయం కావాలని రాధిక ఇక రాధిక చిరంజీవి కాంబినేషన్ పొలవమంట ఉంటాయి సో రాధిక రాధ ఒక హీరో వచ్చిందంటే ఇంక సుహాసిని ఇంక చిరంజీవితో ఒక సినిమాలు ఉంటాయి ఒకళ్ళ తోటి అదేప్పుడు మీకు అతను టేబుల్ మీద బిజినెస్ అయ్యే హీరో ఎవరంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చిరంజీవి ఒకడే సో విపరీతులను డాన్సులు చేసి ఆ టైంలో ఇతను న్యాయం కావాలి సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఇతని మీద అరిసాడు నేను వేణు సూపర్ స్టార్ అనుకున్నావా చెప్పాడు కదా సూపర్ స్టార్ అనుకున్నావా ఇంకా స్టార్ ఎవరు ఇక్కడ నుంచోలేవా అని చెప్పి చాలా గుండెల్లో దూసుకుపోయే మాటలు అన్నాడు అంటాడు అతను అలాగే నాశనం అయిపోయాడు అతను లాస్ట్ వరకు ఆ ప్రొడ్యూసర్ సో చెడ్డ కాదు అంటే అలా ఫ్రాంక మహాయణ్ణ కూడా దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడగలగాలి నువ్వు అంత ప్రథమ ఉన్నప్పుడు నువ్వే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు కదా నాన్న ఒకసారి చేశాడు అవి కూడా హిట్టే స్వాతి బెల్ రెడ్ ఇంగ్లీష్ నావల్స్ బాగా చదువుతాడు అతను రాజమండ్రి మా ఊరే అతను కూడాను సో కాకపోతే ఈ చిరంజీవిలా చిరంజీవి నొక్కేశాడు తర్వాత డేట్ లెవెల్లేదు పైకి వచ్చిన తర్వాత అలాగ చాలామంది నొక్కేశారు చిరంజీవిని అల్లు అరవింద్ కలిసి ఆ పాట చెప్పడు కదా మరి నో నో డేట్స్ ఫర్ రామనాయుడు no dates for uh, nakne nagesrao no dates for all these people 
ఆడుకున్నాడు అన్నమాట అలతేట సంవత్సరాల సంవత్సరాలు ఆడుకున్నాడు చిరంజీవి నొప్ప అతలు పాడేశాడు ఒక్కళ్ళు డేట్ ఇవ్వలేదు డేట్ ఇస్తే ఆ రోజుల టేబుల్ మీద మిగులుద్ది అతనికి నాగార్జున బ్రదరే తిరిగి 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 తిరిగిన తర్వాత ఇవ్వలేదు సరిగ్గా నేను ఆ టైంలో నేను జన్మ చేస్తాను అప్పుడే తను హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నాగేశ్వర గారు చెప్పారు నాకు అది ఎందుకు ఇస్తాడు నువ్వు మీరు ఏమన్నా ఇచ్చారు వాళ్ళకి పైకి వచ్చేటప్పుడు అది వాళ్ళ ఫిలాసఫీ అదేందా దర్ ఈస్ చిరంజీవి కానీ ఇక్కడ బాధాకరమైన విషయం ఏంటి చెప్పాడు కదా మరి క్రాంతి కుమార్కి అంత జీలో బలుపు అండ్ నాశనం అయిపోయాడు లాస్ట్లో పాపం బట్ తెలివైనవాడు అంత చెడ్డవాడు కాకపోవచ్చు నన్నే అన్నాడు ఒకసారి నేను కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే నాకు అప్పుడు ఫస్ట్లో బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది కొంచెం 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 ఇలాగ ఫ్రాంక్గా మార్చి చిన్నప్పుడే రాగర్దు షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అన్నాట రమ్యకృష్ణ కొట్టాడు కదా నిన్ను కూడా కొట్టాడా నేను ఎవరిని కొట్టలేదు సరదాగా సరదా కాదు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడి అంతే ఆ ఫస్ట్ సినిమాకే నాకు ఆ బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది అనమాట నేను ఎవరిదే ఐ నెవర్ టచ్ దేని బడి క్రాంతి కుమార్ అన్న డైలాగ్ అని నాకు నాగరం చెప్పాడు తర్వాత నన్ను ఇంకా కొట్టలేదు అన్న నువ్వు అలాగే వెళ్ళి చెప్తూ నేను ఎవరిని కొట్టలేదు చెప్పాలి కదా నువ్వు అని అనమాట అంటే మేము ఇద్దరు ఒకటే ఏజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి సరదాగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు అనమాట క్రాంతి కుమార్ యొక్క నైజం చెప్తున్నాను వై అతని మీద ఇంకో ఇంకో చోకు ఉంటుంది నాకు నాకు రాధికి చెప్పింది విషయం రాధికతో నేను స్వాతిపుచ్యం చేసి చేశాను విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర మా గురుగారు విశ్వనాథ్ సో ఆయన పేరు సాగర సంఘంని స్వాతిపుచ్చి వరకు చేశాను కదా నాకు ఎటువంటి చెప్తూ ఉండేది సుహాసినితో మంచి సినిమా తీసాడు ఆయన క్రాంతి కుమార్తెలు అందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అది చాలా సాటిస్ఫై అయ్యి ఉండాలి అన్నాడు చెప్తానండి రాధికను రాధికనే అడిగాడు సుహాసిని అడిగి నాకు ఎప్పుడు మర్చిపోయాను ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం చెప్పింది తను ఒక ఉన్నాడు కొత్తవాడైనా కూడా బాగుంటాడు అతను పెట్టండి అన్నట్టు ఎవరంటే ఆయన పేరు క్రాంతి కుమార్ అన్నట్టు ఆయన పేరు చెప్పింది అట చాలా సీరియస్ ఎలా కొన్ని ఆడుతున్నావా అన్నాడు అట అలా మాడతాడు అతను అదేంది మీకు సో దట్ ఈస్ క్రాంతి కుమార్ క్యారెక్టర్ కానీ ఇక్కడ చిరంజీవిని ఇన్సల్ట్ చేయడం అనేది మిగతా వాళ్ళందరికీ స్ఫూర్తిగా చెప్పాడు ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకోవాలనేది నీతి అది విజయ్ దేవరకొండకి చెప్తున్నాడు అనే కాదు మొత్తం అందరూ వినాలి ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ యాక్టర్ అండ్ స్టార్ ఇప్పటి వరకు సష్టి అయిన అవబడ్డ ఒక స్టార్ అది అతను చెప్పింది ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ అతను నేర్చుకోవాలి కదా అందరూ మరి ఆయన దగ్గర ఏదో విధంగా వెళ్ళి కొంచెం తీసుకున్నారు కదా ఆశీర్వాదం తీసుకున్నప్పుడు ఈజ్ ఆల్సో పాపం ఈ స్టెలింగ్ వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ ఈ కుడ్ డూ ఇట్ సో అది అది నేను మాట్లాడాలనిపించి మెయిన్ ఒక విజయ్ గురించి కాదు చెప్పే మామూలు ప్రెస్ నైట్ గేటు కొరవాడు కాబట్టి వాళ్ళ అబ్బాయి కంటే చిన్నోడు ఏమో కూడాను విజయ్ కదా నేను మనోడు చిన్న అబ్బాయే కాబట్టి సో అవన్నీ అతను అడిగితే కూడా బాగానే అడిగాడు చాలా లవ్లీగా అడిగాడు కానీ ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఈ ఎపిసోడ్ మటుకు అందరికీ వర్తిస్తుంది డోంట్ గెట్ ఇన్సల్టెడ్ వెన్ సంబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సల్ట్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అని ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ద మోరల్ సేస్ అబౌట్ చిరంజీవి నాకు బాగా అనిపించింది ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఏంటి అనుకునేవాడిని మా అందరికీ తెలుసు చిరంజీవిని చాలా హై లెవెల్లో ఇన్సల్ట్ చేశాడు అని సంగతి మా అందరికీ తెలుసు కానీ లాస్ట్లో అతను అలాగే పతనం అయిపోయాడు క్రాంతి కుమార్ పెద్ద డేట్లు లేవు చిరంజీవి లాంటి డేట్లు ఉంటేనే నువ్వు నేను సెస్ట్ ఇంకా అవ్వగలవు అసలు అందరూ ఎలా సెస్ట్ అయినా అయ్యారు అలాగే అయ్యారు ఇతరు కూడా తెలుగుదేశం లోకి జంప్ అయిపోయాడు ప్రజారాజ్యం పెట్టినప్పుడు ఇంత క్లోజ్గా ఇతను ద్వారా ఇన్ని డబ్బులు సంపాదించుకుని చిరంజీవి కూడా ఉండి ఉంటే ఈ రోజు కూడా రామ్ చరణ్ సంవత్సరం ఒక డేట్లు ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు ఎవడు ఫైనల్గా వాళ్ళ అల్లుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఆ అల్లుడి ద్వారా కూతుర్లు తీసిన సినిమాలో ఆ ప్రభాస్ అన్న వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి పెద్ద సినిమా లేదు పెద్ద సినిమా రాదు అతనికి రోజు తిట్టుకుంటానే ఉంటాడు ఇళ్ళని అశ్వినీత్ నాకు అశ్వినీత్ కుటుంబ మా ఫ్రెండే ఎందుకు చెప్తానంటే అతనితో గొడవ పెట్టుకుంటే మీరు గెలవలేరు అనేది ప్రూవ్ చేసింది ఇండస్ట్రీలో ఒక చిరంజీవి ఒకటే అది కమల్ హాసన్ తెలుసు రజనీకాంత్ కూడా తెలుసు దట్ ఈస్ చిరంజీవి